एलर्जी आस्तमा स्वास संबंध समस्या को होमियो विवरा अच्छा डाक्टर किरण्स होमियो लाइफ डाक्टर श्रीधर रेडी गार मत उन्नार आये अड़े मरी विशेषा तेजकदा हेलो सर वेलकम टू दिशो समस्या की गुरी वाल संख्या बहुत मैं न्यूज चूस्त अंत इला इंत रिटेड प्रॉब्लम आस्तमा प्लस अलर्जी उल्ल की विंटर मेन मोन तुफा एफेक्ट वाल नार्मल विंटर चल प्रॉब्लम उ प्लस तेम अने चल मरी चल ग चाल टू थ्री डेस्ते चाल एफेक्ट सो इलांटे एलर्जी यानी आस्तमा उ चला डेजर अन्ट चला केफुल वीलेंटे बैठक रात अटे चलदना की वस्ते मत मंकी क्या यानी मत स्वेटर अटे मत चत अभी कवर्सको बैठक की रावाली एंक सीजने मेन आस्तमा यानी एलर्जी यानी कंडीशनस चाल मे उ को मिलो सर एफेक्ट उ अंत सर ला डस्टी पोल्यूशन यानी डस्ट यानी आलर्जी वेरे अन्ट सो अला वाली की सर एफेक्ट जनरल आस्तमा अच्छे एट्टी पर्सेंट नई पर्सेंट सीजन उ मिगता टाइम असल आस्तमा अने कंप्लीट लेदेमो अट्ठा उ सीजन रावे चाल एफेक्ट उ सो ई चलीकाल वाकिकिंग रेग्युर्ेवा मार्न एंड वर्त लेदे इंटर दर चुटप अटे एक्व चली लेने प्रदेश अला दर वाकिकिंग के बेस्ट ले इंटर्नल इंटल लेते अपार्टेंट पारकिंग एरिया अला दर वाकिकिंग से बैठे चल पार्क टाइम में इंका चल उ सो आस्तमा यानी अलर्जी उीजन चाल केफुल उ प्रस्तमेंट सर इनहेलर ट्रीटमेंटे एलर्जी वस्तु इकड़े इम्यूनिटी तग्पत बाडी में इम्यूनिटी तग्गम सेंसीटिविटी वाले एलर्जी कंडीशन अभी डस्ट यानी स्मोक यानी पोल्यूशन एना सो इक जनरल ट्रीटमेंट आ सेंसीटिविटी तग्गे इम्यूनिटी पे सो मैं ट्रीटमेंट जनरल बाडी इम्यूनिटी पे सेंसीटिविटी तग्गम वाले डस्ट एक्सपोज स्मोक एक्सपोज को एक्सपोज मल्ल तुम्हें रावी ब्लाक को रात सो कंप्लीट को मल्ल फ्यूचर रादर कूल तो ह्यूमडल चाल मंदी चलीकाल रेनी सीजन रेनी सीजन मब्बुल पट्टी मत क्लौडी वेदर अूमडी अ्रीदिंग अने सो इन रे सैक्ल एफेक्ट वाले को प्लस ह्यूमड वेदर रेट वाल यह आस्तमाटिक कंडीशन का एलर्जी कंडीशन इंका चाल मंदी पेरग्न वाला इप्ड आस्पत्र क्लीनिक रेस्परेटरी प्रॉब्लम बाग प्रॉब्लम तो वस्तु विजिट सो वील कंप्लीट अटे जाग्रत बैठक रावक उ रेग्युर् आवर पड़ा वे नील तागड़ू तिना वे वे असल फ्रिज ईटम्स लेदूल चल गूद वाटर कंपलसरी रेग्युर् सीजन अरुक वे अटे गोरवे अट्लीस्ट अभी तागे तिना तागना वेड़वे ताली अब दीन एफेक्ट उड़ा आवर पड़ा वाल अंत दी वे ओनली वाटर तो सो ई ब्लाकेज उड़ा आवर पड़ा वाल डस्ट पार्टिकल यानी उन्ना अभी बैठक वस्ताई 
చాలా మంది ఎనీ సీజన్ లో హెడ్ బాత్ చేయగానే తల పట్టేసిందనో లేకపోతే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగాయి అనుకుంటారు ఎనీ సీజన్ లో అలా ఉంటుంది అంటారా ఆ అది సెన్సిటివిటీ కొంతమందిలో ఆ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది హెడ్ బాత్ చేయగానే ఇంకా అపరాగ బావనలు కూడా హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత ఈవెన్ కొంతమంది మధ్యాహ్నము వేడి నీళ్ళతో చేసి ఇమిడియట్ గా వాళ్ళు తుడుచుకొని ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ముందు తుమ్ములు స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఆస్తమాల రావడం సో అలాంటివి ఉంటాయి సో మా మెడిసిన్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ సెన్సిటివిటీ అనేది కంట్రోల్ అయిపోతుంది సో వాళ్ళు హెడ్ బాత్ చేసినా ఈవెన్ చలిలో హెడ్ బాత్ చలినీళ్ళతో చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏం కాదు కొన్ని రోజులు కోర్సు పాడిన తర్వాత సో ఈ సెన్సిటివిటీ అనేది ఏంటంటే రకరకాలుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలాగా కొంతమంది కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తిన్న తర్వాత సెన్సిటివ్ రెస్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం వస్తుంది కొంతమందికి డస్ట్ వల్ల ఏం కాదు స్మోక్ కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఏదైనా పెట్స్ ఉంటే ఆ వాటికి ఉన్న డాండర్ నుంచి కానీ లేదంటే ఇప్పుడు కాకరోచేసి ఇట్లాంటి వాటి దీని నుంచి కూడా వస్తుంటుంది సో ఏది వాళ్ళకి ఎలర్జీ అనేది ఉందో ఏది సెన్సిటివిటీ ఉందో ఫస్ట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని ప్రకారం దాన్ని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తూ మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ ఎలర్జీ అనేది కంప్లీట్ గా తగ్గుతుంది ఈ ఎలర్జెన్స్ కొన్ని అనవాయిడబుల్ గా ఉంటూ ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొల్యూషన్ అనేది ఏం చేయలేరు అండ్ పెట్స్ కూడా వాటిని దూరం చేసుకోలేరు వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే అదే అదే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అయితే ఇంకా వాళ్ళు ఆయుష్ వాటిలో ఉన్నప్పుడు పెట్స్ ని ఇంకా కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేయాలి అందుకని ఇప్పుడు మా ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు అందుకంటే ఆ సెన్సిటివిటీ అనేది తగ్గిపోయి బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పెట్స్ దగ్గర ప్రాబ్లం కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బాగా నార్మల్ గా ఉంటుంది సో అందుకని మా ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటంటే బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత ఏంటంటే లంగ్ కెపాసిటీ లంగ్స్ లోపల ఏదైతే కెపాసిటీ తగ్గిపోయి ఈ శ్వాస నాళాలు కుంచుకుపోతాయి సో దాని వల్ల ఏంటంటే గాలి పీల్చడం పీల్చడం కూడా కష్టం అవుతుంది పీల్చినప్పుడు ఈ పిల్లి కూతల్లాగా రావడానికి ఎందుకంటే నేరో అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇలా గట్టిగా పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది దాంతో ఈ పిల్లి కూతల్లాగా వచ్చి ఆ వీజింగ్ సౌండ్స్ సో దానివల్ల బాగా బాడీ కూడా స్ట్రెయిన్ అయిపోవడం టైడ్ అయిపోవడము ఈ శ్వా అంటే మొత్తం చెస్ట్ అబ్డామిన్ కూడా ఏగా ఎక్కిసిపోవడం వీళ్ళకి నిద్ర కూడా పడుకుంటే అసలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అసలు చాలా మంది నైట్ అంతా ఇట్లా కూర్చొని నిద్రపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సెన్సిటివిటీ పెరగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల సో మెయిన్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇన్హేలర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే టైం బీయింగ్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ మామూలే సో కంటిన్యూగా ఇన్హేలర్స్ వాడినా కార్టికో స్టెరాయిడ్ ఇట్లా ఇంజక్షన్ తీసుకున్న స్టెరాయిడ్స్ ఇంకా చాలా డేంజర్ అప్పటికి తగ్గుతుంది కానీ రాను రాను బాడీ మొత్తం వీక్ అయిపోయి ఇమ్యూనిటీ ఇంకా దెబ్బతింటుంది సో మాక్సిమం ఏంటంటే మేము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేసు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ లాగా ఉంటేనే ఇన్హేలర్స్ వాడమని చెప్తాం సో మిగతా టైం లేదంటే మా మెడిసిన్ వల్ల బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఆ ఎమర్జెన్సీ అనే కండిషన్ కూడా మా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఉండదు అనమాట ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా రీజన్స్ ఉంటది ఒకటి జనరల్ గా నవేడేస్ ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది అంత ఎంప్లాయీస్ అయితే కూర్చొని పనిచేసేది ఉంటుంది పిల్లలు కూడా నవేడేస్ ఫోన్ ల వల్ల టీవీలు కంప్యూటర్ వల్ల దాని మీదే వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది గేమ్స్ లేవు వాకింగ్ జాగింగ్ ఇట్లాంటివి ఏవి ఉండట్లేదు కొంతమంది అంటే సైక్లింగ్ వల్ల కొద్దిగా బెటర్ సో దానివల్ల తగ్గుతుంది దెన్ ఫుడ్ కూడా నాచురల్ ఫుడ్ కంటే కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ అంత అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఈ ఆయిల్ ఎక్కువ తినడము బేకరీ ఐటమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ మెయిన్ గా ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా బాడీ లోపల మొత్తం ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ షుగర్ కాంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నవి తీసుకుంటే కూడా ఈ లంగ్స్ కానీ జనరల్ గా ఒబేసిటీ కూడా రావడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఒబేసిటీ ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈ ఆస్తమాటిక్ కండిషన్స్ ఇవి ఎక్కువ అవడానికి సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గడము ఈ డైట్ కూడా హైజీనిక్ డైట్ లేకపోవడం ప్రోటీన్ ఫుడ్ మంచిగా క్యాలరీస్ ఉన్న డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది అది ప్లస్ దామోదర్ గారు నమస్తే అండి దామోదర్ గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి హలో నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నాకు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక సైడ్ ముక్కు తెమ్మడి కట్టేస్తుంది సార్ అది లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకునేటప్పుడు రైట్ సైడ్ పని చేస్తుంది రైట్ సైడ్ పడుకునేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పని చేస్తుం
ఈ కోల్డ్ అంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల సో ఎటు పక్క వాడుకుంటే అటు పక్క మీకు బ్లాక్ అవుతుంది ఆల్టర్నేట్గా సో ఇది కూడా మీకు ఏంటంటే మీ డ్రాప్స్ వాడడం వల్ల టెంపరీగా మీ డ్రాప్స్ వాడితే కంట్రోల్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మామూలే సో అవి కూడా రెగ్యులర్గా వాడడం వల్ల మీ బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఇంకా తగ్గుతుంది ఈ న్యాచురల్ డ్రాప్స్ కూడా చాలా డేంజర్ రెగ్యులర్ వాడకూడదు అది సో మా ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది ఇంటర్నల్గా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోతే మ్యూకస్ అక్యుములేషన్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా డ్రైన్ అయిపోయి మళ్ళీ అది ఫామ్ కాకుండా పర్మనెంట్గా తగ్గుతుంది దాంతోపాటు ఈ సెన్సిటివిటీ అనేది తగ్గుతుంది మీకు ఎక్కడైనా కోల్డ్ ఎక్స్పోజ్ అయినా ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇవి కోల్డ్ వచ్చేసి బ్లాక్ అయిపోతుంది సో ఆ సెన్సిటివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది మా మెడిసిన్ వల్ల దెన్ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది సో మీకు ఎంతకాలం నుంచి ఉంది ప్రాబ్లం అనే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ అన్నారు సో వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అలా మీరు కోర్సు వాడితే పర్మనెంట్గా తగ్గిపోతుంది రమేష్ గారు కాల్ రమేష్ గారు హలో హలో రమేష్ గారు నమస్తే చెప్పండి హలో చెప్పండి మేడం హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ నాకు ఇది చాలా విషయం సార్ డస్ట్ అలర్జీ ఉంది నాకు అక్కడ నేను లెక్చర్ గారు చేస్తున్నాను దానివల్ల నాకు డస్ట్ అలర్జీ ఉంది సార్ నేను ఇది కూడా కోర్సు వాడుతున్నాను అనమాట నజర్ స్టే వాడుతున్నాను నేను సో ఇంకోటి ఏమంటే నాకు అప్పుడప్పుడు ఇది నొరగలాగా వస్తుంది సార్ అంటే అంటే మనం ఉమ్మినాం అనుకోండి అప్పుడు నొరగలాగా వస్తుంది సో అది ఇంకోటి వచ్చేసి నా కాళ్ళు వచ్చేసి ఫిరాసిస్ లాగా వచ్చింది అనమాట నాకు బ్యాంగ్లూర్ లో నేను చూపించాను అది డస్ట్ అలర్జీ వల్ల వస్తుంది అని చెప్పారు సోరియాసిస్ అనేది డస్ట్ అలర్జీకి సోరియాసిస్ కి సంబంధం లేదు సోరియాసిస్ అనేది వచ్చేది అది ఎమోషనల్ రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది బాగా స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకే సోరియాసిస్ వస్తుంది అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ దట్లో ఇమ్యూనిటీ రాంగ్లీ అటాక్ అవుతుంది మన స్కిన్ మీద సో సోరియాసిస్ కి డస్ట్ అలర్జీకి సంబంధం లేదు డస్ట్ అలర్జీ వేరే మీకు ఇప్పుడు నొరుగలాగా ఫ్రోత్ లాగా వస్తున్నది కూడా ఈ డస్ట్ అలర్జీ వల్ల కావచ్చు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లోపల మీకు వీక్నెస్ ఆ లంగ్స్ కెపాసిటీ తగ్గడం వల్ల అలా వస్తుంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా బట్ సోరియాసిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సోరియాసిస్ వచ్చేది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ అది మన ఎమోషనల్ రీజన్స్ వల్ల ఏదైనా అప్సెట్ కానీ డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దానివల్ల ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి సోరియాసిస్ సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కానీ మీరు సోరియాసిస్కి ఒకవేళ ఆయింట్మెంట్స్ కానీ క్రీమ్స్ అయినా వాడి దాన్ని సప్రెస్ అవుతే ఈ అలర్జీ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఈ రిలేషన్ ఉంటుంది కానీ దీనివల్ల అది రాదు సో మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే మీకు ఈ డస్ట్ అలర్జీ కంట్రోల్ అవుతుంది ప్లస్ సోరియాసిస్ కూడా కానీ సోరియాసిస్ అనేది కొద్దిగా లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అది తొందరగా తగ్గదు మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది సో రెండింటికి కలిపి మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో మీకు ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోర్స్ వాడితే రెండు కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి వృత్తిపరమైన కారణాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు టెంపరీగా వృత్తి నుంచి బ్రేక్ తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా యా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జైటింగ్ కాజ్ అంటాం అంటే రీజన్ ఫలానా దాని వలన ఇప్పుడు డస్ట్కి రెగ్యులర్గా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా ఆ డస్ట్ ముందు ప్రివెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ స్మోకింగ్ వల్ల ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళు స్మోకింగ్ ముందు ఆపేయాలి ఆపకుండా వాళ్ళు కంటిన్యూగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా దాని రిజల్ట్ అంత ఉండదు ప్లస్ మా మెడిసిన్ ద్వారా ఏంటంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ పెరిగి సెన్సిటివిటీ తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అదే అప్పుడు కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు మైన్ మైన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఈ దీనికి వాళ్ళకి ఇవన్నీ వస్తాయి సో దానికి ఏంటంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం సో ఇన్ కేసు వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయ జాబ్ చేంజ్ చేయగలిగితే ఇంకా బెటరు ప్లస్ మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అప్పుడు దానికి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయినా ఏం కాదనమాట వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు హోమియోపై వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కిరణ్ హోమియో లైఫ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు శ్వాస సంబంధమైన ఎలర్జీలు ఆస్తమాగా మారే రిస్క్ ఎక్కువ అంటారు కదా అవే సిమ్టమ్స్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఎలర్జీ అనేది ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ఎలర్జెన్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడే వస్తుంటది ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే కోల్డ్ తుమ్ములు రావడము కళ్ళలోంచి నీరు రావడము ఇట్లా జలుబు చేయడం ఇలా ఉంటుంది దానివల్ల దాంట్లో ఎక్కువ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ ఉండదు సో ఇది అలాగే మన నెగ్లెక్ట్ చేసి సరిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే రాను రాను అదేంటే లంగ్స్ లోపల ఈ కెపాసిటీ అనేది దెబ్బతిని అది స్లోగా లంగ్ ఎక్స్పాండింగ్ అనేది కూడా ఎక్కువ గాలి పీల్చుకోవడం రాకుండా ప్లస్ ఫ్యాష నాలాల లోపల
సో ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే ఏమో ఈ మన డస్ట్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ ఇంకా ఏమైనా ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ మనం తీసుకునే ఆహారము ఇట్లాంటి వాటి బట్టి ఉంటాయి ఇంట్రెన్సిక్ అనేది ఏమో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా పొరపాటున ఒక్కోసారి మన ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ లోపల డస్ట్ కానీ లేదంటే సంథింగ్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ వెళ్ళి దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి దాని నుంచి కూడా ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ప్లస్ కొంతలో కొంతమంది లేనంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి దాని నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావస్తుంటాయి ఎలాంటి సెన్సిటివిటీ వలన కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే కొంతమందిలో ఈ మిల్లర్స్ ఆస్తమా అంటాం అంటే ఏంటంటే గ్లాటిస్ అనేది అది ఒక్కసారి కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి క్లోజ్ అయిపోయినవి వాళ్ళకి శ్వాస అనేది ఆడదు అనమాట సో దానివల్ల వాళ్ళు గట్టి గాలి పీల్చుకోవడము గురకలాగా సౌండ్ ఈ పిల్లి కూతల్లాగా వస్తుంటుంది ఇది సో ఇది ఒక టైప్ తర్వాత గ్యా డైజెస్టివ్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చేది కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి సో ఈ డై డై డైజెషన్ సరి కాకపోవడం వల్ల ఏదైనా పడంది తినడం వలన వాళ్ళకి దాని నుంచి ఉబ్బసం అంటే గ్యాస్ లాగా ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యి దాని నుంచి ఆయాసం వస్తుంది తర్వాత ఆక్యుపేషనల్ అస్తమా అంట ఆక్యుపేషనల్ అంటే మన ప్రొఫెషనల్గా ఏదైతే ఇప్పుడు ఇందాక అన్నట్లు ఆ మైన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ లేదంటే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో చేసేవాళ్ళు లేదంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కొన్ని కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడడం అది వాళ్ళు కూడా అంటే మాస్క్ పెట్టుకోకుండా చేస్తుంటారు సో దీనికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము ప్లస్ అక్కడ పొలాల్లో ఈ పోలెన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు రేణువులు అంటారు పూలల్లో ఉండే ఆ పోలెన్ కూడా కొంతమందికి ఎలర్జీ ఉంటుంది సో అది ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇవి ఈ ఆస్తమ రావడము సో ఇలాగా మన ప్రొఫెషనల్గా కూడా ఇవన్నీ వస్తుంటాయి సో అది ఇనీషియల్గా మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ బిగినింగ్లోనే తీసుకుంటే ఇది ఆస్తమాగా కన్వర్ట్ కాదు ప్లస్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఆ సెన్సిటివిటీ కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఏదంటే ఆయాసం వచ్చింది అనగానే జనరల్గా వెళ్ళి ఇంజక్షన్ అది తీసుకుంటారు ఈ నేలర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అది మెల్లమెల్ల మెల్లగా సివియర్ కండిషన్కి వస్తుంది సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి స్టార్టింగ్లోనే చెప్పండి చెప్పండి సార్ నాకు ఆత్మ ఉందని ఆల్రెడీ డాక్టర్ గారు చెప్పారు నెల్లూరులో ఓకే దానివల్ల ఏంటంటే లోపల ఎక్స్రేలు బ్లడ్ టెస్ట్ అన్ని చేసి నిమ్ము ఎక్కువ ఉంది బాబు నీకు ఎక్కడైనా కొంచెం ట్రీట్మెంట్ వాడాలని చెప్పి చెప్పారు నిద్ర పోతే కూరకి ఎక్కువ వస్తుంది అందువల్ల చాలా భయంగా ఉంది సార్ ఇది నిమ్ము వస్తుంది ఏమో మళ్ళీ టీబీ కలిసిపోతుంది ఏమని భయంగా ఉంది సార్ అదే సలహా తీసుకోవాలి అదే ఇప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఇన్హేలర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు టైమింగ్ తగ్గుతుంది జనరల్ గా గురక రావడానికి కూడా ఈ రెస్పిరేటరీ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏదన్నా పర్టికులర్ గా ఇట్లా మనం స్ట్రైట్ గా పడుకున్నప్పుడు ఈ గొంతు లోపల ముక్కు లోపల కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్ లాగా ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి దానివల్ల ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే సైడ్ కి పడుకున్నప్పుడు కొద్ది తక్కువ అవుతుంది గురక ఉన్న వాళ్ళకి సో ఆ స్లీపింగ్ పొజిషన్ ఒకటి చూసుకోవాలి ప్లస్ మేమిచ్చే కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే ఈ గురక ఎందుకు అంటే ఈ రెస్పిరేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్షన్ అవుతుందో మధ్య మధ్యలో బ్లాకేజ్ అవుతుంటుందో అవి కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఆ సెన్సిటివిటీ తగ్గుతుంది బాడీ లోపల ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అంటాం మనం సో అది పెరగడం వల్ల ఏంటంటే బాడీ అన్నిటికీ తట్టుకుంటుంది మీ రెస్పిరేటరీ మన అంటే చల్లగా వాతావరణం మారినా కానీ లేదంటే ఈ క్లౌడీ వెదర్ వర్షాలు పడినప్పుడు కానీ డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా పొల్యూషన్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయినా దాన్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి బాడీకి సో దాన్ని మా మెడిసిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది దాని ఇమ్యూనిటీని సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా కంప్లీట్గా పోతుంది వచ్చినప్పుడు ఇన్హేలర్ మరీ సివియర్గా ఉంటే ఇన్హేలర్ వాడాలి కానీ రెగ్యులర్గా కూడా ఇన్హేలర్ మంచిది కాదు నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం నాగేష్ గారిది హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం నా పేరు రాజేష్ మేడం నాకు ఇది డ్రై కాఫ్ వస్తుంది మేడం ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుండి అయితే హోమియో వాడుతున్నా మేడం తగ్గుతుంది మళ్ళీ వాటర్ చేంజ్ కాగానే వస్తుంది మేడం ఊరు వెళ్ళి వస్తే అక్కడ వాటర్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తే వస్తుంది మేడం బాగా డ్రై కాఫే మేడం ఇది టెస్ట్లు చేయించాను మేడం ఏం లేదని అన్నారు చల్లదనానికి ఓకే ఇంకా డస్ట్ కి పొగకి వాటికి కూడా ఎవరు వస్తుందా హలో అదే డ్రై కాఫ్ ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఎలర్జీ కండిషన్ కొంతమందికి అది సరిగ్గా ట్రీట్ చేయబోతే మెల్లమెల్లగా లంగ్స్ లోపల ఈ ట్యూబర్ క్లాసెస్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ మేడం వాళ్ళ తన హోమియోపతి తీసుకుంటున్నాడు అని కానీ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఏ విధంగ
symptomatic treatment is there. That is, if dry cough under dry cough, if under the first day, all of this style, all under that, then the malady, the gene malady is there. Constitutional or genetic or whatever treatment, there is a permanent solution. Krishna Egar calling. Krishna Egaru? Ah, that is doctor calling. That is correct. Hello. Winter, Japan. Japan. Oh, there are Bamboo Nadu also there. Ah. Bamboo is such a Kaya samai itu nabi. Hmm. Tapi tadi kian kisah yang jisik demo itu tu. Ada apa nanti ni meko? Tak kurang tu kalau itu tu sama sama saya sama sama nara itu lagi. Hmm. Ada regular kan untuk na, seasonal kan untuk na. Jepran lagi ke saljwa saljwa ini apa? Saljwa kali. Hmm. अरे ऐसे प्रणाली चप्पी नहीं ना इकरे ये मौत ना डे बॉडी वीक गई ना पुरा डे बॉडी ला इम्यूनिटी आ रोग नहीं दबाक्षे तो तगी ना पड़े ये प्रॉब्लम से कोस थे सो धन के ना डे बॉडी ने माली स्ट्रेंथन जाली माली स्ट्रांग का तैयार जाली स्ट्रांग का तैयार जाने डे मर मंदुल तो प्लस वॉकिंग गाने रेगुलर का वॉकिंग गानी, योगा गानी, इतना भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, गाली पील्च को नहीं आता नहीं क्या, अलान टी भी एक्सरसाइज़ जैसे उन टक वड़ा ये लंग्स लोग वाले कैपेसिटी पे रहते थे, बस मैं मिचे मेडिसिन वालना ये एलर्जीज था गुताई, लंग कैपेसिटी पे रहते थे, स्वास्थ्यनाला Alangkah itu, perlu duration yang ini problem ni penting untuk problem cahaya, pata, problem ini cahaya severe kan, orang orang lekuk time berterusan. Recent kan, orang orang tiga, empat bulan sahaja ini start aja. Ini cahaya sebab orang 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 so beginning लोने होते हैं three to six months लोने complete का पोतने maximum वो क्या ला one year रन कोने क्या ला एक one year आठ लाउंड है अंत में बड़ी क्रानी का इतने एक relief उन तो immediate का but permanent तक गड़ाने की आदि two three years पड़ते हैं क्या ला five years उन जो ten years उन जो वाला problem उन्हें ये जो कटे वाला किंग का diabetes का नहीं obesity लांटी कुड़ा उन्हें एंटिंग का two three years पट्टा होगा हाँ बड़े old age जन इम्मीडिएट गड़ा तो उन्हर के इम्प्रूव का होता है, तो वाला क्यों देखो टाइम बढ़ता है, पिल्लर लगानी, एंग वाला लगानी, इधर चला फास्ट का इम्प्रूवमेंट होता है, इवन आस्तमा वाला कोटा मंदी जस्ट को दी मार्ट लैंड ना कदील ना गड़ा सिवियर का बरिंचले ना ताए समझते हैं, इम्मीडिएट का रिल but if you continue to do the course, it's permanent. If you have a severe case, you can get the treatment and get the treatment. So, if you have a severe case, you can get the oxygen and get the oxygen. But in general, if you have a condition, you can get the medicine and get the relief. You can get the capacity and get the capacity. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Dr. Sridhar, if you have an allergy or asthma, स्वास्थ्य संबंध समस्या लूँ ना पढ़े वेदर बाग कूल गुना पढ़े लांटी जार तल तीस कॉली होमियो ट्रीटमेंट तो वाट नेला कंट्रोल लो उनको चंडे डाइटरी केयर विवरण लंच चिन्ह देख थैंक्स